السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي الجليل والصلاة والسلام على نبيه الكريم الجميل وعلى آله وصحابه ذو الفضل الجزيل أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا روح كل ولي الله خذ بيدي سلطان كل أقاطي بالعلي السمدي ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല ഹൃദയത്തിന്റെ കറകളും അജ്ഞതകളും മാറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ മരിഫത്തും നൂറാനിയത്തും നിറച്ച് പ്രകാശിതമാക്കി അവനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് വിജയിക്കുന്ന അവന്റെ ഉത്തമ അടിമകളിൽ നമ്മെയും കുടുംബാദികളെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് അർഹനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അത്യാവശ്യം അതിന്റെ അനിവാര്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പണ്ഡിതാവീക്ഷണങ്ങളാണ് നാം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മുഴുവനും മഹാന്മാരൊക്കെയും അതൊഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് മതപരമായിട്ട് തന്നെ ശ്രയ്യായ നിലക്ക് തന്നെ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ചില ഉദ്ധരണികൾ കൂടി വചനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മഹാനരായ സീതി അഷ്ഷേഹ് കുത്തബുദ്ദി വൽ ഇർഷാദ് അൽ ഇമാമുൽ ഹദ്ദാദ് അലി അള്ളാഹു അന്നു മഹാനവറുകൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് ഉത്തമരായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടും ഗുണവാന്മാരായ സച്ചരിതരോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടും കൂടിയിരിക്കൽ കൊണ്ടുമുള്ള പൂർണമായ ഒരു കരുത്ത് ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു ഉദ്ദേശം നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് തിരിഞ്ഞ മഹത്വക്കളോട് സഹവസിക്കുക അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കൽ കൊണ്ട് അയവയമ്പെന്ന നിലപാടല്ല വിനായത്തും താമ അതിന് മുഖ്യമായ പൂർണമായ ഒരു പരിഗണന ഒരു കരുത്ത് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാര് പറയുന്നു തീർന്നില്ല മഹാനവറുകൾ തുടരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ പ്രകൃതികളും അവസ്ഥകളും അതിന്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നിലകളും അവരുടെ സ്ഥിതിഗതികളും അറിയുന്ന നല്ല നിയന്ത്രണവും പ്രകൃതിയുമുള്ള ഹൃദയം വിശാലമായ പൂർണ്ണ ബുദ്ധിയുള്ള ഹക്കീക്കത്ത് അനുഭവിച്ച തൊരീക്കത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശരീരത്ത് അറിയുന്ന ഗുണകാംക്ഷയുള്ള സദുപദേശകരായ ഒരു മുർഷിദ് വഴികാട്ടിയായ സ്വാലിഹായ ഒരു ശേഖനെ തേടുന്നതിൻ്റെ മേൽ നീ അങ്ങേയറ്റം അത്യാഗ്രഹമുള്ളവനാവുക കുൻ ഷദീദ് അൽ ഹെറുസി എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആത്മീയ സംസ്കരണത്തിന് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് തരപ്പെട്ട ഒരു ശേഖനെ തേടുന്നതിൽ ഹരീസൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല വെറും ഹെറുസ് ഉള്ളവനാകാനല്ല ഹെറുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാഗ്രഹം നമുക്കറിയാം ആ അത്യാഗ്രഹം തന്നെ കടുപ്പമുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ് ഷദീദ് അൽ ഹെറുസി അപ്പൊ എത്രത്തോളം മഹാനവറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഒരു ഷെയ്ഖിലേക്ക് വഴി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അദ്ദാദി അല്ലിയാ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ സൊലാത്തി അല്ലിയാ പോരെ ഖുറാൻ ഓതിയാ പോരെ ഷെയ്ഖ് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ 
മതിയായവർക്ക് മതി പക്ഷെ മതിയാകാത്തവരാണല്ലോ കൂടുതൽ ആളുകളും നമ്മളൊക്കെ ദൂരത്തെ ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അദ്ദാദി ഇല്ലെന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ഇല്ലെന്നുണ്ട് കുറാൻ ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടോ സത്യസന്ധമായിട്ട് ആലോചിക്കണം ആരെയും തോപ്പിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും അല്ല വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാനോ അല്ല അവനവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാന്മാർക്കൊക്കെ അത് അറിയില്ലേ അത് മതിയെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയാത്തവും കാണാത്ത ഈ പറഞ്ഞ ഹദ്ദാദ് അലിയുള്ളാഹുനൊക്കെ ഹദ്ദാദ് അലിയുള്ളാഹുനൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരൊക്കെയും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുചിത്വത്തിനും ആത്മീയ രക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ ശാശ്വതമായ യഥാർത്ഥ വിജയത്തിനും ഒരു ശേഖലൂടെയുള്ള ആത്മശുദ്ധി കൊണ്ടല്ല സാധിക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് കുൻ ഷദീദ് ഹെറിസി എന്ന് അങ്ങേ അറ്റം അത്യാഗ്രഹം ഉള്ളവനാകുക അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം കൂടി ആഗ്രഹമാണ് അതിനൊന്നും കൂടി വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കുൻ ഷദീദ് ഹെറുസ് എന്നിട്ട് മഹാൻ പറയുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായ മുറബിയായ ശേഖന നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ ശേഖനെ കൊണ്ട് നീ വിജയിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കിട്ടി നിന്റെ നിഷ്കളങ്കവും സത്യസന്ധവുമായ അന്വേഷണവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി നിനക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്ക് നിന്നെ നിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തേക്ക പിന്നെ നീ നിന്റെ നിന്നുള്ളൊരു നിയന്ത്രണമോ കൈകാര്യമോ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ കാട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറൊരു ഭാരത്തുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഉം നീ എന്ത് ചെയ്യണം കുൻ കൽ മയ്യത്തി ഇല്ലേ ബൈനതയിൽ ഹാസിൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള മയ്യത്തിനെ പോലെ ആകണം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച അങ്ങോട്ട് തിരിയും മയ്യത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തേക്ക് തിരിയോ ഇല്ലല്ലോ അടുത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ടും തിരിയില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്ത ഖോസാലി മാമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇബി നെഹദർ ഹൈത്തമീർ അറിയുള്ളാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരെല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ വേറൊരു പാടത്തിൽ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഫാൽക്കൻ എഫ്സ കാലേ അങ്ങോട്ട് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുക പിന്നെ നിന്റേതായിട്ടൊരു തീരുമാനം നിന്റേതായിട്ടുള്ളതായ ഒരു നിയന്ത്രണമോ കൈകാര്യമോ ഒന്നും നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് വെച്ചേക്കരുത് നീ വലിയ വിവരമുള്ളവനാന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നിന്റെ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കൊണ്ടുപോയി പ്രചരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൾക്കാർ എന്നാലും വേണ്ടില്ല അതൊന്നും നീ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ഫാൽക്കൻ എഫ്സ കാലേഹി അസാലിമാമിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ വിവരവും നമ്മുടെയൊക്കെ മനഃശുദ്ധിയും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അതിൽ വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഊരിക്ക ഈ എല്ലാ നിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ആ ഷെയ്ഖിനെ ആ വഴികാട്ടിയായ മുർഷിദിനെ നീ വിധികർത്താവാക്കുക നിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിന്റെ ഗുരുവിന്റെ അഭിപ്രായം ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആലോചനയൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി മഹാനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ശേഖനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ശേഖനെ ബയ്യത്തിന് മുരീത് സാലിക്ക് അയാളെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ വിലയിരുത്താൻ നടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അയാളോട് അയാളുടെ ശേഖ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്താന്ന് നമുക്കറിയോ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ശേഖിൻ്റെ തന്നെ വേറെ മുരീതന്മാർ സാലിക്കീങ്ങളാണെങ്കിൽ മറ്റവനോട് പറഞ്ഞെന്താ ഇവനോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞോളുന്നുണ്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ പക്വതയും പാകതയും ഗതി വികതികൾ അനുസരിച്ചാണ് മഷേഹന്മാർ അവരോട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാലം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ വിലയിരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ പരിശോധിക്കാനും നടന്നാൽ ഈ പരിശോധിക്കാനും വിലയിരുത്താൻ നടക്കണവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും അപകടത്തിൽ ചാടുമെന്നല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും പറ്റൂല അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇതുകൂടെ നിർത്തപ്പോൾ മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹു അന്നും പറയുന്നത് മോനെ നിനക്ക് ഒരു ആത്മീയ വഴികാട്ടിയായ ഒരു ഷെയ്ഖ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നീ അന്യ അങ്ങേറ്റം അത്യാഗ്രഹത്തോടുകൂടി നീ എന്ത് ചെയ്യുക അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിക്കുക എന്നാണ